நெக்ஸ்ட் வி ஃபைண்ட் த ரேங்க் ஆஃப் த வேர்ட் கேர் கேருங்கிற வேர்டுனுடைய ரேங்க் கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்போ இது ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் எழுதுகிறோம்னா எனக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன வரும் ஏ ஏபிசி டிஇஎஃப் ஜிஹெச் ஐது ஆர் அப்படின்னு சொல்லி மிக அரேஞ்சது இந்த ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டர் நான் நம்பர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் ஸ்டார்டிங் வித் ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டர் படி நம்ம எடுக்கணும்னா என்னென்னு பண்ணணும் ஏ அப்படின்னு சொல்லி எடுக்கணும் இல்லையா ஸோ ஒன்ஸ் வி ஸ்டார்ட் வித் ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டர் மீன்ஸ் நம்ம இந்த மாதிரி பிராக்கெட் போட்டு இங்கே எத்தனை ஸ்லாட் இருக்குது மூணு ஸ்லாட் இருக்குது ஸோ ஃபேக்டோரியல் த்ரீ தட் இஸ் நத்திங் பட் சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எழுதிட்டு தென் நம்பர் ஆஃப் வேர்ட் ஸ்டார்டிங் வித் அடுத்தது நமக்கு ஏ ஏ வந்து ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் எடுத்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம எடுக்க வேண்டியது எது சி அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன எழுதணும் சி அப்படின்னு சொல்லி எழுதிட்டு பட் ஃபார்ச்சுனேட்லி நமக்கு சி வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இல்லையா ஸோ ஒன்ஸ் இட் இஸ் ஃபிக்ஸ்டு மீன்ஸ் நம்ம இந்த மாதிரி வேணால் இப்படி பாக்ஸ் போட்டுக்க ஸோ இந்த லெட்டர் சி அப்படிங்கிறது என்ன ஆயிடுச்சு ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு அப்போ ஒன் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் இங்கே ஒன்ஸ் ஏ லெட்டர் ஃபிக்ஸ்டு மீன்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா எகெயின் யூ ஸ்டார்ட் வித் எகெயின் யூ ஸ்டார்ட் வித் ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டர் எகெயின் ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் தான் நீ ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஏன்னா இந்த இடத்துல சிக்கு அப்புறம் இ அப்படின்னு சொல்லி போயிருக்கூடாது ஏன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கண்டிப்பாக சி எடுத்தோம் இல்லையா அடுத்தது இன்னும் நினைப்பாங்க அப்படி போகக்கூடாது இங்கே ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் திரும்ப நம்ம ஏக்கு தான் வரணும் அப்போ என்ன எழுதணும் ஏ இதை நல்லா புரிஞ்சுக்க ஒன்ஸ் ஒரு லெட்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ண ஏற்பாடு நம்ம கண்டினியூஸாக நெக்ஸ்ட்டு இதுக்கு வரக்கூடாது இந்த திரும்ப ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் என்ன வரும் ஏ தான் வரும் அப்போ ஏ லெட் இங்கே எகெயின் ஃபார்ச்சுனேட்லி ஏ வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இல்லையா அப்போ ஏ வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் எகெயின் த சேம் கண்டிஷன் ஒன்ஸ் வி ஃபிக்ஸ் ஏ லெட்டர் எகெயின் யூ ஸ்டார்ட் வித் ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டர் ஸோ இங்கே ஏ ஓவர் சி ஆல்சோ ஓவர் இங்கே ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டர் படி என்ன வருது இங்கே இ இல்லையா அப்போ இந்த இடத்துல இ அப்படிங்கிறது வரும் ஸோ இங்கே இன்னு எழுதிட்டு இந்த இடத்துல ஒரு பிராக்கெட் போட்டுக்க நமக்கு இது கண்டிப்பாக ஒரே ஒரு ஸ்லாட்டு தான் ஏன்னா ஃபோர் லெட்டர் வேர்டு இ ஆல்ரெடியே வந்துடுச்சு அப்போ ஃபேக்டோரியல் ஒன் ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு சொல்லி எழுதிட்டு நவு எகெயின் நம்பர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் ஸ்டார்டிங் வித் இங்கே சி ஆல்ரெடி எழுதிட்டோம் இயும் ஆல்ரெடி எழுதிட்டோம் இது அப்படியே பாக்ஸ் போட்டுக்க இந்த இடத்துலையும் பாக்ஸ் போட்டுக்க இ வந்து ஆல்ரெடி செலக்டட் அக்கார்டிங் டு த ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டர் இ செலக்ட் பண்ணிட்டோம் ஸோ கண்டிப்பாக ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு என்ன வரணும் ஆர் தான் செலக்ட் பண்ணணும் அப்போ இந்த இடத்துல ஆர் அப்படின்னு எழுதிட்டோம் ஹியர் ஆல்சோ ஃபார்ச்சுனேட்லி நமக்கு ஆர் வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இல்லையா அப்போ ஆர் நம்ம என்ன போட்டுக்கல இப்படி பாக்ஸ் போட்டுக்க ஸோ ஒன்ஸ் இட் இஸ் ஃபிக்ஸ்டு மீன்ஸ் எகெயின் யூ ஸ்டார்ட் வித் ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டர் நமக்கு கண்டிப்பாக வந்து நமக்கு மீது என்ன தான் இருக்குது ஈ தான் இருக்குது அப்போ ஈ எழுதிக்கிற இதுவும் என்ன ஆயிடுச்சு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இல்லையா ஸோ இதுக்கும் இந்த மாதிரி பாக்ஸ் போட்டுக்க ஸோ ஹியர் நோ ஸ்லாட் தட் மீன்ஸ் ஜீரோ ஃபேக்டோரியல் இல்லையா அந்த பிராக்கெட்குள்ளே நம்மளால் எழுத எதுவும் எழுத முடியாது ஸோ ஜீரோ ஃபேக்டோரியல் அப்போ அது ஜீரோ ஃபேக்டோரியல் இஸ் நத்திங் பட் ஒன் இங்கே த்ரீ ஸ்லாட் இருந்தால் த்ரீ ஃபேக்டோரியல் ஒன் ஸ்லாட் மீன்ஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் நோ ஸ்லாட் மீன்ஸ் ஜீரோ ஃபேக்டோரியல் இப்போ இதை ஆட் பண்ணினா யூ ஆர் கெட்டிங் எயிட்டு தேர்ஃபோர் ரேங்க் ஆஃப் த வேர்டு ரேங்க் ஆஃப் த வேர்ட் கேர் ஈக்குவல் டு எயிட்